வெல்கம் டு அமாம் நானும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் பார்த்திங்கன்னா கடாய் வறுவல் சுக்கா அப்புறம் வெள்ளரி பச்சடி இது ரெண்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி ரெண்டுமே சேர்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணது பார்க்கலாம் கடாய் வறுவல் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சு அதில் எப்போவுமே நம்ம எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறதோட கொஞ்சம் அதிகமாகவே எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயத்தை நல்லா சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் அதோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சிக்கனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆனியன் கட் பண்ணணும் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நல்லா பொடிஸ் பொடிஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சுக்காவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்த பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளியும் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இதில் நான் இப்போது ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை வந்து நீட்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நல்லா கீறி ஆட் பண்ணிக்கோங்க காஞ்ச மிளகாயும் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்கியாச்சு வெங்காயம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போது நம்ம இதில் முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு இந்த சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க வெங்காயத்தோட சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது குக் ஆகட்டும் நல்லா வெங்காயத்தோட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் சிக்கன் வந்து நல்லா தண்ணி விட்டுடுச்சு இப்போ கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு சும்மா அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம சுக்காவாக தான் பண்ண போகிறோம் அது கிரேவியாக வேண்டாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இந்த மாதிரி சிக்கன் நல்லா குக் ஆகி வர நேரத்தில் நம்ம வந்து மிளகு சீரகப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சீரகப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வீட்டில் அரைச்ச மிளகு சீரகப்பொடி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கடையில் உள்ளதுனாலும் நோ ப்ராப்ளம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ அது நல்லா வற்றி வரணும் நம்மளுக்கு சுக்காவாக அது வரையும் நம்ம நல்லா குக் பண்ணலாம் பாருங்கள் தண்ணிலாம் நல்லா வற்றி போய் நல்லா சுக்காவான கன்சிஸ்டன்சியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சீரகப்பொடியை சேர்த்து லாஸ்ட்டாக ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட கடாய் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சப்பாத்தி பூரி இதோடு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து வெள்ளரி பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து வெள்ளரிக்காய் அரை வெள்ளரிக்காய் தான் நான் எனக்கு எடுத்திருக்கேன் அரை வெள்ளரிக்காவை நல்லா நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம அதை வேக வைக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம குழம்புலேயும் உப்பு சேர்க்க போகிறோம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து அதை நல்லா வேக வச்சுருங்க அது நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடணும் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வந்துடும் வ வெந்து வந்த பிறகு நம்ம அதை வந்து தனியாக ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அகேன் ஒரு பேன் வச்சு அதில் நான் இன்றைக்கி கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ண போகிறேன் கோகோனட் ஆயிலில் இந்த பச்சடி நீங்கள் செய்யும் போது ரொம்பவே வாசமாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கோகோனட் ஆயில் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போது தாலிப்புக்கு கடுகு சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அது கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயத்தையும் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கின பிறகு நம்ம அது கூட கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் பாதி தக்காளி அதையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த பச்சடி வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் 
நம்ம ஆல்ரெடி வெள்ளரிக்காய் வேக வைக்கும் போது உப்பு போட்டோம் ஸோ இதில் உப்பு கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க அதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் மசாலாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அந்த வெங்காயம் தக்காளியோட எல்லாம் சேர்ற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் வெள்ளரிக்காவை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் அந்த தண்ணியோடையே சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளரிக்காய் வேக வச்ச தண்ணியோடையே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த வெள்ளரிக்காய் வந்து நல்லா கொதித்து வெந்து வரணும் நல்லா வேகட்டும் இப்போ நம்ம தயிர் வந்து அடித்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நான் நூறு கிராம் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் தயிரை மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு மோர் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட வெள்ளரிக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு அதில் நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க தயிரையும் சேர்த்துக்கலாம் தயிரை சேர்த்துட்டு அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் நம்மளோட வெள்ளரி பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு தயிர் வந்து கொதிக்கக்கூடாது லைட்டாக சூடாகிற மாதிரி இருந்ததும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட ரொம்பவே டேஸ்டான வெள்ளரி பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நீங்கள் சகர் டைம்லாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டை ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளரி பச்சடி கண்டிப்பாக யாருமே செஞ்சுருக்க மாட்டிங்க இதை பார்த்துட்ட பிறகு இனிமேட்டில் அவங்க வீட்டில் அடிக்கடி செய்வீங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அகதிக்கீரை பற்றி தான் அகதிக்கீரை சாப்பிட்றதுனால உடல் சூட்டை தனித்து உடலை குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு உதவுது அகதிக்கீரை சாப்பிட்றதுனால பித்தத்தை அகதிக்கீரை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜீர்ண சக்தியவும் அதிகரிக்குது அகதிக்கீரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் கண் நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்கலாம் இனிக்கான டிப்ஸ் அண்ட் ரெசிபிஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு அம்மாவும் நானும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மீண்டும் சந்திக்கலாம் அம்மாவும் நானும்